Hi, hello and welcome to Moral Matics. So, we will talk about the session. Exist number 7.2 is the seventh problem. So, we will record the record. So, we will do the second time. So, we will do the ratio of radii of two spheres is 4 is to 7. Find the ratio of their volumes. So, that is the rend colangal. Rend colatoda, R angloda vidam. Up another R1 is to R2. R angloda vidam in and good drama, 4 is to 7 good drama. Ipa, other gana la voda, bigidam in. Ada V1 is to V2 order value in. So gana la gana formula, 4 by 3 pi R cube. In the formula, which number can be a poro. And she sheet la now on the given to find put umla kamkire. Number video will put now thumbs up, like, share, and subscribe pananga. Now, we will see the path of 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 the path so, if you give one spheres and the end of the code, ratio of radii, then R1 by R2 value is 4 by 7. Now, if you find the ratio of volumes, then we will find the value of V1 by V2 value. So, we will find the value of the value of the volume of sphere. That is the value of the code. So, volume of sphere equal to 4 by 3 pi R cube. So, if you find the value of the value of the value of the value, Cubic units. So, now we have to do this. R1 and R2 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 இந்த 4 by 3, 4 by 3 cancel ஐயிற்சு, பை பை cancel ஐயிற்சு, மீதி எவ்வளான் இருக்கு நமக்கு R1 cube divided by R2 cube, இதிரண்டுதா இருக்கு, கரக்டா, இப்பந்த R1 cube divided by R2 cube, நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா, whole cube ஐடுதப் போரும் அப்பா, R1 by R2 whole cube, அப்போ, நமக்கு இங்க அல்லடி தெரியும் உல்ல, R1 by R2 ஓட ரேசியோ குடுத்திருக்கு whole cube. அப்போம் 4 ஓட cube and 7 ஓட cube. அப்போம் 4 ஓட cube கு 7 ஓட cube கும் value என்ன பார்த்தீங்க அப்படினா 4 cube ஓட value 64 7 cube So, in that line, 4 cube order value 64, 7 cube order value 343. இதுதாம் V1 by V2 order value, நம்மக்கு தேவியான ratio of volume. அதாது V1 is to V2. So, கடசியால் இதில்லாம் ratio of volume V1 is to V2 equal to NN குடுத்திருக்காங்க 64 is to 343. இதுதாம் வந்து answer. So, this is a very simple question, very easy question. The formula is the same as the formula. So, the formula is the same as the formula. Ratio is the same as the formula. So, this is 7.2 axis. The 7th problem is the same as the 8th problem. The 7.2 axis is the 8th problem. A solid sphere, a solid hemisphere have equal total surface area. Prove that ratio of their volume is 3 root 3 is to 4. So, one column, one array column. Two of them are equal to the TSA. Okay, TSA is equal to the TSA. That is the volume of this ratio. We will prove it. One column, one array column. Okay, so we will find the ratio of this ratio. We will find the sphere. We will find the two of them. We will find the same thing. We will find the same thing. So, we will find the formula. So, now we will find the solution paper. We will find the given to find the given. So, now we have to find the answer sheet in 7.2 XS. We have the 8th problem given. One solid sphere and solid hemisphere. This is the two TSA equal. Why is the solid solid mentioned? It is hollow. That is why the solid is mentioned. So, we have the first one. We have the two equal. We have the value. Just to give you the information. To prove ratio of volume. We have the ratio of volume. Why is the V1 by V2 equal to 3 root 3 divided by 4. அப்படின் சொல்டு நம்ப பிருப் பண்ணும். சு இதை பிருப் பண்டும் அப்படின்னா, answer over. சு இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கு வேண்டிய விஷ்யும் என்ன அப்படின் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு sphere order TSA வும் தெரியும் hemisphere order TSA வும் தெரியும். கரட்டா, so first is sphere order TSA. அந்தது total surface area of sphere அப்படின் அல்தும் so இதுக அரைக் கோலத்தின் மொத்த பரப்புக்கான சுதிரம் 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 3πr2 
ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏன்னா வந்து ஒன்ல ஆர் வந்து இப்படி போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஆர் டிஃபரன்ஸா தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் போறேன் ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் பட்சத்துல என்ன பண்ண போறேன் ஸ்பியர் ஈக்குவல் டு ஹெமிஸ்பியர் ஸோ இதோட டிஎஸ்ஏ தான் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போறோம் ஸோ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஸ்பியர் அதே மாதிரி டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அப்போ ஸ்பியருக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப த்ரீ தான் நம்ம ஏன் வந்து ஆர் இப்படி எடுத்தோம் சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஆர் பை ஆர் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஏன் அப்படின்னா இதோட வால்யூம்க்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஏன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஸ்பியருக்கு என்ன வால்யூம் வி ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதே வந்து ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நமக்கு வால்யூம் வேணும்னா நமக்கு முக்கியமா என்ன வேணும் ஆர் வேணும் ஸோ அந்த ஆருக்காக தான் இந்த ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாங்கிற ஹிண்ட் ஸோ இதுல நம்ம ஆர் பை ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இங்க கொண்டு வந்தா இங்க வந்து டிவைட்ல வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த த்ரீ பை அப்படியே இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இங்க வந்தா இங்க கீழே டிவைட்ல வரும் ஓகேவா ஸோ பை பை கேன்சல் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆர் பை ஆருங்கிறத ஹோல் ஸ்கொயரா கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இங்க என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படி இருக்கு ஸோ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம ஃபோரை வெளியே எடுத்துடலாமா எடுத்தோம்னா என்ன வரும் ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் நமக்கு ஆர் இஸ் டு ஆர் நீங்க இதே மாதிரி வந்து ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் கூட போட்டுக்கலாம் பரவாயில்ல இப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஸோ ரூட் த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு ரேஷியோ ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியஸ் கிடையாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் அப்படிங்கறத இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் அப்படிங்கும் போது V1 ஒன் பை வி டூ ஃபைன் பண்ணும் கரெக்டா சோ வி ஒன் பை வி டூங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி ஒன் வால்யூம் ஆஃப் எதுக்கு வரும் ஸ்பியருக்கு டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஏன்னா ரெண்டு உருவம்னால இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியருக்கு ஃபார்முலா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் கரெக்டா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ண போறோம் சோ இந்த பை இந்த பை கேன்சல் இங்க பாருங்க ஸ்பியருக்கு நம்ம கேபிட்டல் ஆர் வச்சுனால நம்ம இங்க கேபிட்டல் ஆர்னே போட்டுக்கோங்க சோ மீதி என்ன இருக்கும் இங்க த்ரீ த்ரீயும் கூட கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் நியூமரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ இங்க டூ வரும் மேம் இது எனக்கு இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கு கரெக்டா போடுங்க அப்படின்னா இங்க ஃபோர் பை த்ரீ ஓகேவா சோ இந்த த்ரீ கீழே வந்துருது மேல இருக்க நியூமரேட்டர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன் இந்த த்ரீ விட்டுருங்க மீதி இருக்கிறதுனா ஃபோர் பை ஆர் கியூப் அப்போ ஃபோர் இன்டு பை இன்டு ஆர் கியூப் இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய த்ரீ இப்படி மேல போயிரும் சிம்பிளா உங்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இது கூட எனக்கு வேணாம் மேம் எனக்கு இன்னும் சிம்பிளா எனக்கு சொல்லுங்க அடிச்சு போடுறதுக்கு அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ போட்டுக்கோங்க இன்டு இந்த டூ பை த்ரீங்கிறது உல்டாவா வரும் அப்ப என்ன வரும் த்ரீ பை டூ ஸோ இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மீதி டேம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பை ஆர் கியூப் கீழே இருக்கக்கூடிய பை ஆர் கியூப் இப்ப புரிஞ்சுதா ஈஸியா சோ இப்படி எனக்கு அடிச்சு போறது கஷ்டமா இருக்குன்னா இப்படி வாங்க இதுவும் சில பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி வாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாட்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கனால இந்த பாட்டு அப்படியே கீழே வந்துடும் கீழே இருக்கிறது அப்படியே உல்டா ரிசிப் ப்ரோக்கலா மாறும்போது த்ரீ பை டூ சோ எகைன் மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதாமா இப்போ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் இது இதுவும் கேன்சல் ஆனா டூ வரும் சோ பை பை கேன்சல் ஆச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும் அந்த டூ மட்டும் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த டூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஆர் கியூப்ங்கும் போது ஆர் பை ஆர் த ஹோல் கியூப் அப்படின்றதுலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆர் பை ஆர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ரூட் த்ரீ டிவைட் பை ஈஸ்ட் டூ டூனு ஸோ அதை அப்ளை பண்ணலாம் டூ இன்டூ ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூ ஹோல் கியூப் அப்படின்னு வருமா ஸோ இதுதான் வி ஒன் பை வி டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ போகலாமா நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஸோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இன்னொரு பேப்பரில் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படியே 
ratio of volume is root 3 by sorry 3 root 3 is to 4 is proved அப்படின் சொல்லி முடிச்சிருங்க so இதோட 7.2 xல இருக்குக்குடே 8th problem over என்ன பண்ணிருக்குனா first இது volume என்னும் நால நமக்கத formulaல R இருக்குனால முதல R கண்டப்படிக்கிறோம் R எதலந்து கண்டப்படிக்கிறோம் இந்த TSA formulaலந்து கடசி ஆன்சர் நம்ப வெரிப்பைப் பண்ணில்லாம். இதோட நமக்கு எந்த பிராவலம் முன்சித்து 7.2 XSல் கொடிய 8th problem முன்சித்து மாதல் கண்டுடையின் நான் பண்ணப் போரும் பிடிக்கினா 9th problem பார்க்கப் போரும் 7.2 XSல் கொடிய 9th problem the outer and the inner surface areas of the spherical copper shell are 576 pi cm2 and 324 pi cm2 respectively. Find the volume of the material required to make the shell. Okay, wow. So, this is the volume of the material. This is the spherical copper shell. This is the spherical copper shell. This is the hollow. Okay, wow. Hollow is the same as the sphere. This is the same as the hollow. This is the same as 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 the same இந்த SPR வந்து என்னாவுது அப்படினா, செல்லுக்குள்ள, outer and inner surface area அப்படிங்கும் போது, இரண்டு SPR கண்சிர் பண்ணிங்க, ஒரு பெரிய கோலம், ஒரு சின்ன கோலம், அப்படி கண்சிர் பண்ணிங்க, ஒரு பெரிய கோலத்து குள்ள, ஒரு குட்டி கோலம் இருக்கு, அப்படிங்கள் அம்மார் கண்சிர் பண்ணா, உங்களுக்கிசியாப் ப எவ்வளோ வந்து material required to make the shell அந்த shell மேக் பண்ணும் இந்த அலவுக்கு volume உல்ல shell மேக் பண்ணும் ஓடு மேக் பண்ணும் அப்படினா எவ்வளோ material நமக்கு volume உல்ல கொல்லலவு தேவை அதுதான் question நம்மைப் பா answer sheet லப்பை given to find போட்டும் உங்களுக்கு answer காம்கிறேன் okay வா Indonesia இன்னோரு கோலம் இருக்கு அப்படின்னா இது என்னவா மாரிரும் ஹாலவா மாரிரும் okay வா so ஹாலா ச்பியரா மாரிரும் அப்படி நம்ப எடுத்துக்குணும் செல்லா இருக்கும் பச்சத்தில் okay வா so இந்த ஓட்டரா இருக்க கூடிய இந்த surface area இதுக்கு வந்து outer sphere இருக்கு அப்படின்னால் இதுக்கலா நம்ப அப்பா outer sphere அதை So, okay, I'm going to put it in the first outer sphere, inner sphere. So, the outer sphere is the surface area. What is the area? 576 pi. What is the inner area? 324 pi. So, how do you value it? We can use the formula for the sphere. 4 by 3 pi r cube. Correct? So, what do we do? The outer is capital R. The inner is small R. அப்பேன்ன வரும் R cube அப்படிங்கப் போது ரண்டு மைனஸ் பண்ணுமா அப்பா R cube அப்படிங்கர்து இப்படி போன்னும் இதுதா வந்து இந்த volume கண்டு படிக்கிறது கான formula okay வா சுப்ப புரிஞ்சுதா என்ன சொல்லிருக்கிறேன் அப்படின் சொல்லுதே So, இப்போம் வந்த outer sphere இருக்கு, inner sphere இருக்கு, நம்ம வந்து கண்டுக்கலாம் outer sphere நான் capital R வைத்து, inner sphere நான் small R வைத்து, so அதுக்கு நம்ம formula போடுலாம் so, surface areaக்கு formula என்ன, 4 pi r square, correct? so, 4 pi r square, r இங்கு இங்கு capital R, இங்கு வந்து 4 pi r square இங்கு இங்கு small R, okay, வா, so, இங்கு என்னது, 576 pi, இங்கு என்னது, 324 pi, so, இப்ப பை இருக்கு குடியா, ரெண்டு நீ இருக்கு குடியா, பை பை cancel பண்ணிரே, நீதி என்ன இருக்கு நமக்கு 4 R square equal to 576, நமக்க R square மடுதா வேணும், so 576 divided by 4, 4 இதி ச்டைக்கு பண்ணா, 4 ones are 4, remaining 1, 4 4s are 16, remaining 1, 4 4s are 16, அப்பா, R square ஓட value 144, அப்படினா, R ஓட value என்ன வரும், square root of 144, அப்பா, R ஓட மதிப்பு நமக்க என்ன அதோட வேல்யும் என்னான் டுவல்லன் கட்டித்து இதையம் மார் நம்ம வந்து உட்புர அந்த ஆரத்திக் கண்ணுபிடித்தலாமா so இங்கி நம்ம என்ன பண்ணிலாம் பை பை cancel பணிட்டு மீத் இருக்க வேல்யுல 4 R square equal to 324 அப்படின் கடிக்கும் so R square equal to 324 multiplier இருக்க 4 இங்க வந்த divide வரும் அப்ப்பேன் வரும் 
எத்தனை டைம் வரும் ஃபோர் எயிட் ஸா தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஒன் ஸா ஃபோர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எயிட்டி ஒன் அப்படின்னா நமக்கு ஆரோட வேல்யூ டேரெக்டாக என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் நைன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரெண்டு ஆரத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெக்வைர்டு அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாமா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெக்வைர்டு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஷெல்லு செய்யறதுக்கான தேவைப்படக்கூடிய பொருளோட கன அளவு ஸோ அதுக்கு நம்ம இது வந்து முக்கியமாக என்னவா மாறிடுது ஹாலோ ஸ்பியரா மாறிடுது ஃபார்ம்லாம் நம்மளே தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ப்ராடக்டுக்காக அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ங்கும் போது கேப்டலார் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஆர் கியூப்ங்கும் போது டுவெல் கியூப் மைனஸ் சின்ன ஆறு வந்து நைன் கியூப் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம மீதியெல்லாம் எழுதிடலாம் ஃபோர் பை த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ டுவெல் கியூபோட வேல்யூ என்ன நமக்கு பார்த்தோம்னா ஒன் செவன் டூ எயிட் நைன் கியூபோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா செவன் டூ நைன் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் நைன் அப்படின்னு வருது ஸோ இது இது ஸ்டேக் அவுட் பண்ணால் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது அப்படியே நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி எயிட் இன்டூ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை செவன் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் எனக்கு வால்யூம் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்யூம் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஷெல் செய்யறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலுக்கான ஃபார்முலா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் காப்பர் ஷெல்லுங்கும் போது இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ நமக்கு ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கு ரெண்டு ஸ்பியர் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது ஹாலோவா ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஷெல்லை உருவாக்குது ஸோ இந்த செல்ல உருவாக்குறதுக்கான மெட்டீரியலை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்ம்ல நம்மளே மேக் பண்ணி அதுல இருந்து ஆரை கண்டுபிடிச்சு ஸோ அதில் நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வி ஈக்வல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நமக்கு கன அளவு கிடைச்சிச்சு ஸோ இதோட செவன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு நைன் ப்ராப்ளம் டென்த் ஒன் ஃபிரக்ஷன் ப்ராப்ளம் அதை வந்து காத்திருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ சொன்ன விதம் பிடிச்சிச்சுன்னா தம்ஸ் அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கூட இருக்க பெல் ஐக்கோனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கடைசியா நம்ம கோட் வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூ மேக்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அகாடமி அகாயி புடிச்சிருந்துச்சுனா பிடிச்சிடா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் சப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू